హాయ్ గైస్ ఈరోజు క్లాసులో నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసి నోడు వోల్టేజెస్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో చూద్దాం సి గైస్ ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఉంది చూడండి క్యాల్కులేట్ ద నోడ్ వోల్టేజెస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు సర్క్యూట్లో నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ చేయాలంటే బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత సాల్వ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ సేమ్ మెస్ అనాలిసిస్లో నెంబర్ ఆఫ్ మెసెస్ ఎలా అయితే ఐడెంటిఫై చేసామో అలానే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సో చూడండి జంక్షన్స్ ఇది జంక్షన్ వన్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అనేది ఒక జంక్షన్ దగ్గర ఫామ్ అయితే ఆ జంక్షన్ని నోడ్ అని కింద కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఇది జంక్షన్ టూ సో జంక్షన్ వన్ నోడ్ వన్ జంక్షన్ టూ నోడ్ టూ అండ్ అనదర్ వన్ జంక్షన్ త్రీ ఇది రెఫరెన్స్ నోడ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి జీరో జీరో నోడ్ సో ఇక టోటల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి సో దీనిలో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ రాయాలి ఎన్ మైనస్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ త్రీ ఉంటే అందులో మైనస్ వన్ చేస్తే టూ ఈక్వేషన్సే మనకు రావాలి అంటే ఏంటి రెఫరెన్స్ నోడ్ ఆర్ డేటమ్ నోడ్ గ్రౌండ్ నోడ్ ఇది దేని ఏమైనా అనొచ్చు ఇది దీన్ని సో ఈ నోడ్ని మనం తీసేస్తాము అంటే మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయము ఇది రెఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి ఇది కాకుండా రిమైనింగ్ నోడ్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని వచ్చినట్లు మనం అంటే క్యాల్కులేట్ చేయవలసిన నోడ్ వోల్టేజెస్ టూ వన్ అండ్ టూ సో ఈ వన్ అండ్ టూ నోడ్ వోల్టేజెస్ మనం ఫైన్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో క్లియర్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ ఇచ్చిన వెంటనే నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ నోడల్ అనాలిసిస్ మెథడ్ అప్లై చేసి చేయాల్సి వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైన్ చేయాలి రైట్ సెకండ్ స్టెప్ ఓకే నోడ్ వోల్టేజ్ అప్లై అప్లై కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ల కేసీఎల్ యాట్ నోడ్ వన్ ఓకేనా నోడ్ వన్ దగ్గర మనం కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా అప్లై చేయాలి మెష్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా ఎలా అప్లై చేసామో అలానే నోడల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు నోడ్ దగ్గర కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి ఇది ఎలా అప్లై చేయాలో నేను చెప్తాను ఓకేనా సో కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నోడ్ సో లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ నోడ్ వన్ ఉంది ఈ నోడ్ వన్ దగ్గరికి ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ జిబ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఇది ఎంటరింగ్ కరెంటు ఈ రెండు కూడా లీవింగ్ కరెంట్స్ అనుకుందాం ఓకేనా ఈ డాట్ దగ్గరికి మనకి ఎంటరింగ్ కరెంటు ఫైవ్ ఎమ్స్ వస్తే లీవింగ్ కరెంట్స్ రెండు వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఈజ్ ఈక్వల్టీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పారామీటర్ అయితే రైట్ సైడ్ ఇంకో పారామీటర్ అంటే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుంటే లీవింగ్ కరెంట్స్ రైట్ సైడ్ రాసుకోవాలన్నమాట ఇది స్టేట్మెంట్ సో ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఏమున్నాయి మనం ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాం కదా ఎప్పుడైనా సరే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ అనేవి మీరు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక హింట్ చెప్తున్నాను చూడండి ఏదైనా సర్క్యూట్లో ఒక జంక్షన్ దగ్గర మీకు బ్రాంచెస్ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ త్రీ బ్రాంచెస్లో ఒక కరెంట్ సోర్సు రిమైనింగ్ రెండు కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి అంటే డ్రాప్స్ ఈ డ్రాప్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని లీవింగ్ కరెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి క్లియర్ కరెంట్ సోర్సెస్ మాత్రమే మనకి ఎంటరింగ్ కరెంట్ అయితే ఎంటరింగ్ కరెంటు లీవింగ్ కరెంట్ అయితే లీవింగ్ కరెంటు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డ్రాప్స్ అంటే రెసిస్టర్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్స్ని ముందు రాస్తాను ఇజ్ ఈక్వల్ టు అవతల సోర్సెస్ రాస్తాను ఓకే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి టూ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే అప్లై కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లే అట్ నోడ్ వన్ సో నోడ్ వన్ దగ్గర మనం కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి సో నేను ఎలా రాస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫోర్ ఓమ్స్ దగ్గర కరెంట్ రాయాలి కరెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఫోర్ ఓమ్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్ వోల్టేజెస్ ఓకే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫోర్ ఓమ్స్ దగ్గర మనకి కరెంట్ కావాలంటే వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్ అన్నాం రెసిస్టర్ ఎంత ఫోర్ ఓమ్స్ మరి వోల్టేజ్ ఎంత వోల్టేజ్ ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ
ఇక్కడ జీరో రెఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి జీరో డివైడెడ్ బై రెసిస్టర్ ఎంత టూ ఓకే టూ రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్స్ రాసే సమయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్సెస్ ఇప్పుడు క్లియర్ సోర్సెస్ మీకు ఈ ఫైవ్ ఓఎమ్స్ అనేది సోర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంది అది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాను ఇన్ కేస్ అది లీవ్ అయితే మైనస్ ఫైవ్ రాసుకోండి అంతే సో ఎప్పుడైనా సరే సోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు డ్రాప్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు రాసుకుంటే ఉంటే బాగుంటుంది ఓకేనా నేను ఎలా రాస్తాను చూసారు కదా ఈ రెసిస్టర్స్ దగ్గర అంటే లోడ్స్ రెసిస్టర్స్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు రాశాను సోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు రాశాను ఓకే నాకు దీన్ని సింపుల్గా కొంచెం సాల్వ్ చేయండి వి వన్ కామన్ టర్మ్ కాబట్టి అది పక్కకు తీస్తే వన్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ దగ్గర దీన్ని ఇంకొంచెం సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వి వన్ మైనస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లెట్ ఇస్ కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అప్లై స్విచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా ఎట్ నోట్ టూ ఓకే ఇప్పుడు నోట్ టూ దగ్గర చూడండి నోట్ టూకి ఫోర్ బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సో ఈ ఫోర్ బ్రాంచెస్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము రెసిస్టర్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు రాసాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఫోర్ హోమ్స్ దగ్గర రెసిస్టర్ ఈ ఫోర్ హోమ్స్ రెసిస్టర్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత ఉందంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్ వోల్టేజెస్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ వి టూ రాస్తాను ఫస్ట్ అదర్ కరె అదర్ వోల్టేజ్ వి వన్ బై ఆ రెసిస్టర్ ప్లస్ సిక్స్ హోమ్స్ ప్రెసెంట్ నోడ్ వోల్టేజ్ వి టూ మైనస్ అదర్ నోడ్ వోల్టేజ్ జీరో కాబట్టి జీరో డివైడెడ్ బై సిక్స్ హోమ్స్ ఓకే ఈ టూ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల సైడ్ మనం ఏం చేయాలి కరెంట్ సోర్సెస్ రాయాలి ఓకే ఈ టెన్ ఎయమ్స్ కరెంట్ సోర్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ టెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఎమ్స్ అనేది ఆ నోడ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ ఇలా రాస్తున్నా ఓకే చూసుకోండి ఇక్కడ వి వన్ కామన్ టర్మ్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వి టూ కామన్ టర్మ్ అయితే వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వి వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ v2 is equal to 5 this is equation number 2 by solving equation 1 and 2 v1 is equal to v2 is equal to two equations kaabatti per calculate lo solve cheyachu 20.04 volts so these are the node voltages okay this is the nodal analysis guys if you have any doubt please comment in the comment box okay thank you